Salutare tuturor, fraților! Vom continua acum cu a doua parte a acestei serii incredibile și fascinante despre lumea celor care au creat umanitatea noastră, iar eu vă recomand să citiți și cărțile din descriere pe care le puteți descărca gratuit de acolo, pentru că aveți și mai multe lucruri foarte valoroase de descoperit. Acum, ca să trecem cât mai repede la subiect, rămăsesem la momentul în care lui Rael îi fusese prezentată propria rezidență în care urma să petreacă aproape o zi și tocmai fusese întrebat de către ghidul robot următoarele. V-ar plăcea niște femei însoțitoare? Veniți, puteți să vă faceți propriile alegeri. Mi-am pus din nou centura și am fost din nou transportat înapoi la mașina care crea roboți. Un cub luminos a apărut în fața mea. Mi-a fost indicat un fotoliu așezat față în față cu cubul și mi s-a dat o cască. Când m-am așezat, o minunată brunetă cu proporții miraculos de frumoase a apărut tridimensional în interiorul cubului luminos. Se mișca în așa fel încât să se arate toată și dacă n-ar fi fost într-un cub plutitor la un metru înălțime, aș fi crezut că este reală. Robotul m-a întrebat dacă mi-a plăcut și dacă vreau să-i modific forma sau fața. I-am spus că o consider perfectă. Mi-a răspuns că, estetic vorbind, era femeia ideală sau mai degrabă una dintre cele trei tipuri de femei ideale definite de computer în funcție de gusturile majorității rezidenților de pe planetă, dar că pot cere orice fel de modificare doresc. La refuzul meu de a schimba ceva la această magnifică creatură, o a doua femeie, de data asta blondă și fascinantă, a apărut în cubul luminos. Era diferită, dar la fel de perfectă ca și prima. Nici la ea nu am avut nimic de schimbat. În final, o a treia tânără femeie, de data asta o roșcată mult mai senzuală decât primele două, a apărut în ciudatul cub. Robotul m-a întrebat dacă mai doresc să văd și alte modele sau dacă aceste trei tipuri ideale din rasa mea îmi sunt de ajuns. I-am răspuns destul de natural că gândeam că acestea trei erau extraordinare. În acel moment, o negresă magnifică a apărut în cub, apoi o foarte finuță femeie chinezoaică și în final încă o tânără de tip oriental, voluptoasă. Robotul m-a întrebat pe care din ele aș dori eu în companie. Din moment ce am răspuns că toate îmi plac, s-a dus către mașina producătoare de roboți și a vorbit puțin cu unul dintre colegii săi. Apoi mașina s-a pus în funcțiune și am înțeles ceea ce urma să se întâmple. Câteva minute mai târziu m-am întors înapoi la rezidența mea împreună cu însoțitoarele mele. Aici am avut cea mai de neuitat baie pe care am trăit-o în compania acestor roboți șarmanți, total supuși tuturor dorințelor mele. După asta, ghidul meu robot m-a întrebat dacă vreau să creez niște muzică. Când am spus da, a luat o caschetă similară celei pe care am purtat-o înaintea proiecției modelelor robotice feminine. Acum, a spus, imaginați-vă niște muzică pe care ați dori să o ascultați. Imediat, un sunet s-a auzit, corespunzător exact muzicii la care mă gândeam și în timp ce construiam o melodie în capul meu, aceeași melodie devenea realitate cu sunete de o amplitudine și o sensibilitate mult mai extraordinare decât oricare altă melodie pe care am ascultat-o vreodată. Visul oricărui compozitor devenise realitate, abilitatea de a compune muzică direct, fără a mai fi nevoia de a se trece prin laboriosul proces de scriere și orchestrare. Apoi, companioanele mele au început să danseze după muzica mea în cele mai voluptoase și mai fermecătoare feluri. După o vreme, robotul meu m-a întrebat dacă doresc să compun de asemenea unele imagini. O altă caschetă mi-a fost dată și am stat în fața unui ecran semicircular. M-am concentrat pentru a-mi imagina unele scene și acestea deveneau toate vizibile pe ecran. Priveam, de fapt, vizualizarea tuturor gândurilor care îmi veneau în cap. Am început să mă gândesc la bunica mea, iar ea a apărut pe ecran. M-am gândit la un buchet de flori și a apărut. Iar când mi-am imaginat un trandafir cu petale verzi, 
a apărut și el la fel de bine. Această mașină făcea posibilă vizualizarea tuturor gândurilor cuiva instantaneu, fără ca acesta să mai fie nevoit să le mai explice. Ce minune! Cu antrament, cineva poate crea o poveste și poate să o deruleze, mi-a spus robotul. Multe performanțe de acest fel, performanțe de creație directă, au loc aici. În sfârșit, după o vreme, m-am dus în pat și am petrecut cea mai extravagantă noapte a vieții mele cu minunatele mele însoțitoare. În ziua următoare, am făcut încă o baie parfumată, iar după asta un robot ne-a servit un mic dejun delicios. Apoi mi-a cerut să-l urmez pentru că Yahweh mă aștepta. Mi-am pus curea transportoare din nou și în curând m-am pomenit în fața unei mașini ciudate unde președintele Consiliului Veșnicilor mă aștepta. Nu era la fel de mare ca aceea care crea roboți, dar era totuși foarte mare. Un scaun considerabil era încastrat în centrul ei. Iaue m-a întrebat dacă am petrecut o noapte plăcută și apoi mi-a explicat. Această mașină va trezi anumite facultăți care stau inactive în dumneavoastră. Creierul dumneavoastră va fi capabil să își exploateze potențialul său la maxim. Așezați-vă aici. M-am așezat pe scaunul pe care mi l-a indicat și un fel de carapace mi-a acoperit craniul. Am crezut că îmi pierd cunoștința pentru un moment și apoi m-am simțit ca și cum capul mi-ar exploda. Am văzut flash-uri multicolore trecându-mi prin, trecând prin fața ochilor. În final, totul s-a oprit, iar un robot m-a ajutat să mă ridic de pe scaun. M-am simțit teribil de schimbat. Aveam impresia că totul era simplu și ușor. Iaue mi-a vorbit din nou. De acum încolo vom vedea prin ochii dumneavoastră și vom vorbi prin gura dumneavoastră. Vom fi capabili chiar să vindecăm prin intermediul mâinilor dumneavoastră, precum am făcut deja la lord și în multe alte locuri din lume. Judecăm că anumiți oameni bolnavi merită ajutorul nostru datorită dorinței de a radia mesajul pe care vi l-am dat și datorită efortului lor de a dezvolta o minte cosmică prin deschiderea lor către infinitate. Îi observăm pe toți. Computere uriașe asigură o supraveghere constantă asupra tuturor oamenilor care trăiesc pe pământ. O marcă este atribuită fiecăruia în funcție de natura acțiunilor lor, către iubire sau adevăr, sau către ură și obscuratism. Când va veni vremea evaluării, cei care au mers în direcția corectă vor avea dreptul la viața veșnică pe planeta aceasta paradisiacă. Cei care nu au atins nimic pozitiv și nici negativ nu vor fi recreați, iar celor ale căror acțiuni au fost predominant negative, o celulă din corpul lor va fi conservată ceea ce ne va permite să îi recreăm când va veni vremea pentru ca ei să fie judecați și să sufere pedapsa pe care o merită. Tu, cel care citești acest mesaj, înțelege clar că poți avea acces în această lume minunată, în acest paradis. Vei fi binevenit, tu, cel care îl urmează pe mesagerul nostru, Claude Rael, ambasadorul nostru spre calea iubirii universale și armoniei cosmice, tu, cel care îl vei ajuta să realizeze ceea ce îi vom cere, pentru că noi vedem prin ochii lui, auzim prin urechile lui și vorbim prin gura sa. Ideea dumneavoastră de a crea o congregație a ghizilor pentru omenire este foarte bună, dar să fiți foarte atent la selecția lor, așa încât mesajul nostru să nu fie niciodată distorsionat sau trădat. Meditația este indispensabilă pentru deschiderea minții cuiva, dar asceticismul este fără folos. Trebuie să vă bucurați de viață cu toată forța simțurilor voastre, pentru că trezirea simțurilor merge împreună cu trezirea minții. Continuați să practicați sporturi dacă doriți și dacă aveți timp, pentru că toate sporturile sunt bune, indiferent că dezvoltă musculatura sau și mai bine, autocontrolul, așa cum fac cursele de mașini sau de motociclete. 
O persoană care se simte singură poate întotdeauna să comunice cu noi telepatic, în timp ce încearcă să fie în armonie cu infinitatea. El sau ea vor avea un imens sentiment de bună dispoziție. Ceea ce ați sfătuit dumneavoastră în ceea ce privește întâlnirea oamenilor care cred în noi în fiecare regiune, duminica dimineața la ora 11, este foarte bine. Câțiva membri fac asta în prezent. Mediumurile sunt folositoare, așa că încercați să le găsiți, dar echilibrați-le pentru că înzestrarea lor cu, ca mediumuri, care sunt numai daruri de telepatie, îi dezechilibrează și încep să creadă în magie, supranatural și în alte lucruri incredibil de stupide, inclusiv într-un corp eteric, care este un nou mod de a încerca să creadă în suflet, care nu există. De fapt, ceea ce fac ei acum este să intre pe frecvența a oamenilor care au trăit acum câteva secole și pe care i-am recreat pe această planetă paradisiacă. Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să adune oameni din toate religiile, pentru că mișcarea pe care ați creat-o, mișcarea raeliană, trebuie să fie religia religiilor. Insist, insist că este cu adevărat o religie, cu toate că una ateistă, după cum ați înțeles deja. Cei care vă vor ajuta nu vor fi uitați, la fel cum și cei care vă creează probleme nu vor fi uitați nici ei. Nu vă temeți și să nu vă fie frică de nimeni, pentru că orice s-ar întâmpla, aveți locul dumneavoastră asigurat printre noi. Cât despre cei care își pierd încrederea, zdruncinați-i puțin. Acum 2000 de ani, cei care au crezut în mesagerul nostru Isus au fost aruncați în cușca leilor. Astăzi ce riscați? Ironia proștilor? Sarcasmul celor care nu au înțeles nimic și preferă să își păstreze credințele primitive? Ce sunt toate astea comparativ cu cușca leilor? Ce sunt astea comparativ cu ceea ce îi așteaptă pe cei care vă urmează? Cu adevărat este mai ușor ca niciodată să vă urmați intuiția dumneavoastră. În Coran, Mahomed, care este printre noi, a vorbit deja despre subiectul profeților. S-a apropiat de oameni socotirea pentru ei, însă cu nebăgare de seamă se întorc ei de la creatorul lor. Îndemnarea ce a venit din nou de la Domnul lor o ascultă numai în jocură și inimile lor sunt amuzate de asta și cei nelegiuiți vorbesc întrascuns zicând este acesta mai mult decât un om ca voi? Este un visător aiurit. El le-a plăzmuit. Este un poet. Dar lăsați-l să ne aducă un miracol precum cei trimiși înainte. Coranul, surata 21, versetele 1-5 Chiar și Mahomed a trăit să sufere de sarcasmul altora și Isus a trebuit să sufere la fel. Când era pe cruce, unii au zis... Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Matei, capitolul 27, versetul 40. Și totuși, după cum ați observat, Isus este într-o formă grozavă și va fi așa întotdeauna, la fel ca și Mahomet și toți cei care i-au, i-au urmat și au crezut în ei. Pe de altă parte, cei care i-au criticat vor fi recreați pentru a-și primi pedapsa. <coughs> Computerele care îi monitorizează pe acei oameni care nu au auzit de acest mesaj sunt conectate la un sistem care în timpul morții și de la o anumită distanță extrag automat o celulă monstră prin intermediul căreia pot fi recreați dacă o merită. Dumneavoastră sunteți ultimul dintre profeți până la judecată. Dumneavoastră sunteți profetul religiei religiilor, demistificatorul și pastorul pastorilor. Dumneavoastră sunteți cel care a fost anunțat în toate religiile din de vechi profeți, reprezentanții noștri. Dumneavoastră sunteți cel care va aduce înapoi turma păstorită până ce apele se vor aduna, cel care va aduce înapoi creatorilor pe cei pe care aceștia i-au creat. <coughs> cei care au urechi pot auzi, cei care au ochi pot vedea. Toți cei care au ochii deschiși vor vedea că dumneavoastră sunteți primul profet care poate fi înțeles numai de către ființele evoluate științific. Tot ceea ce vorbiți dumneavoastră este de neînțeles pentru oamenii primitivi. Acesta este un semn 
care va fi sesizat de către cei care au ochii deschiși, semnul revelației, Apocalipsa. Apoi, după ce a fost întors înapoi pe Terra, lui Rael i-au mai fost transmise și următoarele lucruri legate tot de paradis. Aceia care vor fi aleși pentru recrearea științifică pe planeta veșnicilor vor trăi într-o lume în care mâncarea le va fi adusă fără să fie nevoie să facă nici cel mai mic efort și unde vor fi parteneri feminini și masculini creați științific pentru singurul scop de a le satisface plăcerile. Vor trăi aici pentru totdeauna căutând doar să se realizeze și făcând tot ceea ce le place. Cum nu poți să crezi în toate acestea acum când știința și vechile religii se explică una pe alta? Nu ești nimic altceva decât materie, țărână pură și totuși Elohim te-au transformat într-o ființă capabilă să domine materia. Mai târziu vei deveni din nou țărână, iar ei te vor face să mai trăiești încă o dată, la fel cum te-au și creat, în mod științific. Tu! Cel care zâmbești în timp ce citești aceste rânduri, ești printre cei care l-ar fi crucificat pe Isus dacă ai fi trăit în timpul său. Și încă, acum, tu vrei să vezi membrii familiei tale născându-se, căsătorindu-se și murind sub emblema lui, deoarece aceasta a devenit o parte a moralității și a tradiției tale. Purtându-te la, la fel ca cei care s-au dus să-i vadă pe primii creștini devorați de lei, arunci zâmbete ironice celor care, cărora cred în aceste scrieri, zicând că ar trebui să petreacă un timp în spitalele psihiatrice. În ziua de azi, când cineva are idei deranjante, nu mai este crucificat. Asta este prea barbar. În schimb, asemenea oameni sunt trimiși în azilele psihiatrice. Dacă aceste complexe ar fi existat acum 2000 de ani, Isus și toți cei care credeau în El ar fi fost închiși acolo. Cât despre cei care cred în viața veșnică, întreabă-i de ce plâng când pierd pe cineva drag. Atâta timp cât omenirea nu a fost capabilă să înțeleagă munca erohimilor din punct de vedere științific, era de înțeles ca oamenii să creadă într-un Dumnezeu impalpabil. Dar acum, când mulțumită științei puteți înțelege materia, infinitatea mare și infinitatea mică, nu mai aveți nicio scuză să credeți în Dumnezeul în care credeau strămoșii voștri. Elohim, creatorii noștri, intenționează să fie recunoscuți de către cei care sunt capabili acum să înțeleagă cum poate fi creată viața și care pot face comparațiile apropiate cu vechile scrieri. Acești oameni, vor avea dreptul la eternitate. Creștinilor, ați citit de 100 de ori că Isus se va întoarce. Cu toate acestea, dacă s-ar întoarce acum, îl veți pune într-un azil psihiatric. Haideți, deschideți-vă ochii! Fia Israelului, voi încă îl așteptați pe Mesia și încă nu deschideți ușa. Budiștilor, scrierile voastre indică faptul că noul Buddha va fi născut în vest, Recunoașteți semnele prevărăgătoare. Musulmani, Mahomed v-a reamintit că evreii au făcut o greșeală în uciderea profeților și că și creștinii au făcut de asemenea o greșeală în a-l adora pe profetul lor mai mult decât pe cel care l-a trimis. Așa, așa că spuneți-i bun venit ultimului profet și iubiți-i pe cei care l-au trimis. Dacă îl recunoști, dacă îi recunoști pe Elohim ca pe creatorii tăi și dacă îi iubești și dorești să îi primești, dacă încerci să faci bine altor oameni folosindu-ți la maxim potențialul, dacă te gândești la creatorii tăi în mod regulat, încercând să-i faci telepatic să înțeleagă că îi iubești, dacă îl ajuți pe ghidul ghizilor să își îndeplinească misiunea, vei fi fără îndoială ales pentru reîncarnarea științifică pe planeta celor veșnici. Când omenirea a descoperit formele necesare de energie pentru a călători pe lună, a intrat de asemenea și în posesia suficientei energii pentru a distruge toată viața de pe pământ. S-a apropiat ziua și luna s-a despicat, stă scris în Coran, surata 54, versetul 1. De aceea, în fiecare zi de acum încolo, omenirea se poate autodistruge. 
Doar cei care l-au urmat pe ultimul profet vor fi salvați de la distrugere. Acum mult timp, oamenii nu l-au crezut pe Noe și au râs de el când făcea pregătiri pentru distrugere. Dar nu ei au fost cei care au râs ultimii. Atunci când Elohim au spus locuitorilor Sodomei și Gomorei să părăsească orașele fără să se uite înapoi, unii nu au urmat aceste avertismente și au fost distruși. Acum că am atins stadiul în care omenirea însă își poate distruge toată viața de pe Terra, doar cei care îi vor recunoaște pe Elohim ca fiind creatorii noștri vor fi salvați de la distrugere. Poți să nu crezi nimic din toate astea, dar când va veni timpul, te vei gândi la aceste rânduri din nou și va fi prea târziu. Atunci când cataclismul va avea loc și sunt șanse mari, să se întâmple curând, datorită felului în care se comportă ființele umane în prezent, vor fi două feluri de oameni, cei care nu i-au recunoscut pe creatorii lor și nu l-au urmat pe ultimul profet și ceilalți care și-au deschis ochii și urechile și au recunoscut ceea ce a fost cunoscut acum mult timp. Primii vor trece prin suferință și prin distrugere în clipa finală, iar ceilalți vor fi salvați și luați împreună cu ghidul ghizilor pe planeta veșnicilor. Aici se vor bucura de o viață minunată de plăcere și autorealizare împreună cu înțelepții din vechile timpuri. Ei sunt cei care vor fi așteptați de atleți, atleți magnifici cu minunate structuri corporale care le vor aduce mâncăruri sofisticate pentru a fi savurate în compania unor bărbați și femei de o frumusețe și de o fascinație fără egal, care le vor fi supuși în totalitate dorințelor lor. Întinși pe tronuri împodobite cu aur și bijuterii, întinși pe ele față în față, îi vor aștepta tineri care nu vor îmbătrâni, că rândul cioare și potire și cu un pahar de la izvor, nu îi va durea capul de la aceasta și nu se vor îmbăta, și cărând roduri din care ei își aleg și carnea păsărilor pe care o doresc și vor fi fecioare oacheșe cu larg deschiși minunați ochi ca mărgăritarele pe care le păstrăm drept răsplată pentru faptele lor. Coranul, sorata 56, versetele 15-24 tu, cel care crede în ceea ce stă scris aici, atunci când ghidul ghizilor te convoacă undeva, lasă-l totul deoparte pentru că înseamnă că a primit niște informații referitoare la sfârșit. Dacă ești aproape de el în acel moment, vei fi salvat și luat cu el departe de suferință. Trezește-te, adormitule ce ești! Aceasta nu este o poveste inventată. Recitește toate scrierile vechilor profeți, informează despre cele mai recente descoperiri științifice, în special în biologie, și uită-te pe cer. Semnele cele prevestite sunt aici. Oseneurile, obiectele zburătoare neidentificate, pe care oamenii le-au denumit farfurii zburătoare, apar în fiecare zi. Vor fi semne pe cer. Asta a fost scris acum multă vreme. De îndată ce te-ai informat despre aceste lucruri, integrează-le pe toate în minte și trezește-te. Claude Rael există, este cu adevărat în viață și el nu a scris ceea ce au scris Moise, Ezechiel, Ilie, Isus, Buddha, Mohamed și toți ceilalți. Nu este un biolog, dar este ultimul din linia profeților, profetul Apocalipsei adică al timpului când totul poate fi înțeles. Trăiește printre voi chiar acum. Sunteți norocoși pentru că îi sunteți contemporani și pentru că puteți să-i primiți învățămintele. Treziți-vă, adunați-vă și porniți la drum. Veți fi unii dintre pionierii religiei finale, religia religiilor și vă veți avea locul, orice s-ar întâmpla, printre cei drepți pentru eternitate, savurând delicile de pe planeta celor eterni în compania minunatelor ființe care sunt gata să vă realizeze toate dorințele. Ei bine, fraților, cam aici se încheie această serie foarte specială de videouri care sper că v-a plăcut și care poate vă va și determina să treceți la acțiune. Dacă nu, 
nicio problemă, puteți să dați un share, un subscribe și clip pe clopoțel, pentru că asta mă ajută atât pe mine cât și pe voi. Iar eu vă aștept în videourile următoare, pentru că mai sunt multe lucruri foarte interesante de prezentat. V-am pupat pe toți!